Voilà, mais si Atad Ishmael, on voit la dernière Mishnah du Père Krishon. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Al Shlosha Devarim Haolam Kayam. Al Adin, Al Emet, Val Shalom. Chez les Mar, Emet ou Mishpat Shalom. Shiftu, Bishaarechem. Donc ici, on parle de Rabban Shimon ben Gamliel de Yavne. Oui, Rabban Shimon ben Gamliel de Yavne. Alors, voilà. Alors, on va refaire pour la dernière. Qui, qui, juste pour se souvenir, le fils de Rabban Shimon Ben Gabriel de Yavne, dont euh, notre Mishnah rapporte l'enseignement, c'est Rabbi Ouda Nassi. Hein, ça veut dire qu'il y a Hillel Azaken, il y a Shimon Beno, Rabban Shimon Ben Hillel Azaken, il y a Rabban Gamliel Beno, il y a Rabban, Rabban Gamliel Azaken, Rabban Shimon Ben Gamliel Azaken, Rabban Gamliel de Yavne, Rabban Shimon Ben Gamliel de Yavne, et Rabbi Ouda Nassi, Rabbi Noua Kadosh. Voilà, là, on, on, a, on a pratiquement vu toute la, 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 la transmission donc depuis Moshe Kibel Torah Bissinaï et ensuite donc Rabbi Ouda eh, Anassi eh, va, va débuter le second chapitre de Pirkei Avot. Là dans cette Mishnah, on parle de Rabban Shimon Ben Gamliel, donc Rabban Shimon Gamliel de Yavne, père de Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Noa Kadosh, qui vivait à une époque extrêmement difficile pour euh, le Ham Israël. Il y a toujours juste, euh, je, je vous lis la Gemara dans Masechet Babakama à la fin de Perek Meruba. Et, et on rapporte au nom de Rabban Shimon Gamliel de Yavne. Il vivait donc pendant la période très sombre de la destruction du Beth Amikdash et de la révolte de Bétar qui a été massacrée malheureusement par les Romains. Il a marqué, il dit à son sujet, Rabban Shimon Gamliel, Mikol Benot Ayri. Donc c'est un pasouk de Echa dans lequel il se lamente sur tous ses enfants massacrés. Il dit « Elef yeladi mayou bebeit abba » Ça veut dire que dans la maison de, du Nassi Israël, il y avait mille enfants, toute la famille vraisemblablement élargie. « Chamesh meot mehem lamdou Torah »« Ve chamesh meot mehem lamdou chokhma yevanit »« Chokhma yevanit » ça veut dire que c'était à l'époque, donc comme ils avaient un statut très particulier, ils devaient apprendre euh, à la diplomatie, à parler avec négocier avec les instances, les institutions. Donc il y avait mille enfants. Et il dit que Il n'en reste que deux, sur les mille. Après les massacres de Bétard, il dit... Mille, mille, mille deux. deux. Il dit... Elle a ou Donc c'est ce qu'il ce qui rapporte. Donc Anikan ou C'est-à-dire que malheureusement, 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 le Ham Israël durant... Toutes les générations. Là, il dit comme ça. Donc, Rabban Shimon Gabriel vit à une période très, très difficile. Du, du Khorban Abayit, de Khorban Beitar, avec tous les massacres évoqués. Et il va nous dire, donc, « Al-Shlosha Dvarib Ha'olam Kayam, Al-Adin, Al-Ha'emet, Ve'ala Shalom. » Alors, on peut remarquer... On peut remarquer que « Shimon Atzadik Aya Mishare Knesset Agdola, » Perek Aleph. Mishnabé de Pirkei Avot. Al Shushat Varim Olam Omed. Al Torah, la Avoda, Val Gvinut Chasadim. Donc ici, il nous dit, Rabban Shimon Gamliel, il nous dit Al Shushat Varim Olam Kayam. Al Adin, Al Emet, Val Shalom. Alors, y a-t-il un, un, un lien entre ces. A priori. Et un, Rabbi Shimon Atzadi qui dit Torah, Avoda, Gvinut Chasadim. Et, euh, et, Shimon, et Rabban Shimon Gamliel, il dit Adin, Emet, Val Shalom. Donc c'est toi, tu vois. C'est logique, pourquoi C'est vrai. Mais Torah, Avodah, Gimelut, Hasadim, ça c'est les trois piliers sur lesquels repose le monde. Et là, il dit Din, Emet et Shalom. Excellent, très bien. Alors, on va essayer de voir. Alors, juste, en fait, d'emblée, on peut dire que à la Torah, à la Shoshad, Varim, Aolam, Omed, c'est-à-dire c'est les trois piliers qui sont sa raison d'être. Aolam Kayam, c'est ce qui, à mon humble avis, permet de préserver, de consolider, de consolider ces trois piliers. Pour pouvoir vivre une vie de avoda correcte, il faut din, comme on va tout de suite expliquer. Pour vivre une, Torah, une vie de Torah correcte, il faut le emet. Et pour vivre véritablement le gmilut rasadim, il faut du shalom. Donc ça veut dire que les trois piliers, c'est les trois objectifs de la création. Et la, la façon de les renforcer, de les consolider, c'est Din Emet et Shalom, qu'on va tout de suite le voir. Vahaya Bet 
יעקב לאש, בית יוסף להווה ובית עשיו לקש. בית יוסף לאש, אש, בית, בית יעקב לאש, אש זה אמת, אש שלום. בית יוסף להווה, דוק, יוסף וה... אלימנטי לפלאם, דו פה דו יעקב, בית יוסף להווה פה, וניר אבו דו עשיו, כי לו יהיה שקר אקטתה. רואה, הוא לא שקר. בית יעקב לאש, לא עם ישראל, היא לאמת, אש שלום. בית יוסף להווה ובית עשיו, 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 אפריורי לה דתחבל קרבת. אין זה כואף תחביה, וזה כולו קטטה ושקר. כולו קטטה ושקר. בית עשיו לקש. עשיו זה קש, זה קטטה ושקר. קטטה ושקר. תותי אינטרס, תותי שקר, תותי... יפה דה... C'est le, le combustible du feu. Il est éliminé. Donc le cash sera éliminé par le, par le, par le, par le, par le esh du emet et du shalom. Quand, alors, ça c'est le emet et le shalom. Ça c'est la, la, la force du Hamisra. Alors, juste précision. Marqué dans, dans le Midrash que quand Akadosh Baruch euh, voulait créer le monde, se sont constitués des groupuscules de Malachim. Chesed ve emet nifgashu. Tzedek ve shalom nashakou. Ça passe dans tes livres. Chesed omer ibare. Donc les anges qui étaient en faveur de la création du monde, qui représentaient le chesed, dit l'homme il sait faire du chesed. Il sait faire du chesed. Chesed au mérit barré. Chesed et émet. Ça c'est une autre question. Chesed au mérit barré, chez Koulou Malé Hassadim. Emet au mérit Ali Barré. Chez Koulou Malé Shkarim. C'est-à-dire que l'homme, naturellement, il est un menteur. Oui, naturellement, c'est un menteur. Je vais expliquer ce que ça veut dire, le, le, le mensonge, hein, tout de suite. Chesed Omer Ibaré, ça veut dire, naturellement, il a, il, a, il, a, il, a, il, a, il a le sens du, du don. Il a le sens du don. Mais il est chez qui Chesed Omer Ibaré, chez qui Gomel Chassadim, Emet Omer, Ali Barechou, Kolom Alish Karim. Chesed, donc il y avait un affrontement, un, 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 un affrontement entre Chesed et Emet. Chesed et Emet, il y avait צדק אומר יברא שהוא כולו מלא צדקות, הוא ספר לשריטי, אבל שלום אומר אל יברא שהוא כולו מלא קטטות, הוא נטרו פלן דו דיסנסיון. נטה לקדוש ברוך הוא את האמת וישליחו ארצה, זאת אומרת, הוא נטה את האמת, הוא נטה את האמת אקססיבל, פר לתורה. זאת אומרת, למעלות לפלו דיפיסיל פה הנאום מהטנדר, וו שון אגוסנטריזם נטורל, אנימל, זה לשלום אלו אמת. C'est pour ça qu'à propos du, 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 du Emet, il y a marqué Tzedek Tzedek Tirdof. Et Bakesh Shalom Verodfeu. C'est Tzedek Tzedek Tirdof. Tirdof, ça veut dire que naturellement, il, est, il, est, il nous échappe. Il faut, il, faut aller, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Bakesh Shalom Verodfeu. Le Shalom aussi a tendance à échapper. Ça, c'est les deux malotes les plus difficiles. C'est pour ça que Esav ne les a pas. Ça, le Ham Israël est là. Esh, c'est Emet et Shalom. Alors, une fois qu'on aura approfondi un petit peu ces deux malotes, il faut pas seulement les rechercher, il faut les, 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 les s'acharner à les acquérir. S'acharner. Ouais. Bah, que shalom veut rendre feu. C'est des c'est des tirs d'offre. S'il n'y a pas un acharnement, elle nous échappe, malheureusement. Alors c'est ça le, c'est ça le. Ça, donc c'est pour ça que Emet et Shalom, c'est il n'y a que Yaakov qui peut l'avoir. Parce que c'est c'est celui qui est qui n'a pas la malade de la Torah. Alors pour lui, c'est antinomique. Alors on va essayer de voir comment le Emet et le Shalom donc à la, à la dîne, à la Emet va la Shalom. Ouais, c'est ça le. Rabat Shalom Gamlet, Dine Emet et Shalom, ça, ça correspond à Torah Vodai Gibdu Trasadim. Je dis, c'est très simple. Juste pour mieux expliquer, une petite introduction encore. Emet, c'est Yaakov Avinu. Alors que Yaakov Avinu, parmi les Avot, titel Emet le Yaakov. Akel Shbohru, il a donné le Emet à Yaakov. Yaakov, il Emet. Alors qu'il y, y a, parmi les Avot, celui qui a le plus, a priori, été sinueux, c'est Yaakov Avinu. N'est-ce pas Yaakov Avinu, Anochi, il vient chez Yitzhak, il lui dit Anochi, et Sav, Bechorera. Alors c'est vrai, Anochi. Et ça, c'est certainement pas... C'est pas une façon de parler. C'est Alors, c'est lui le Emet. Pourquoi c'est le Emet Abraham, on l'a vu faire ça. Il sera qu'on l'a vu faire ça. Mais c'est Yaakov Isha Emet. Mabchat. Mabchat. Et il y a marqué dans la Gemara, mais c'est Megillah d'Afiud Gimel. Il dit que Yaakov, il dit à Achivali Beramaout. C'est moi, je... Achivali Beramaout. Ça veut dire... Il s'adapte à cette situation, mais c'est le Isha Emet 
et il dit à Anchim Alibaou, je suis son frère dans la ruse. Qu'est-ce que ça veut dire Le pshat, il n'est pas shoot. Même toutes les brachot, il les a obtenues par la ruse. Ouais. Ce n'est pas stable, il a rusé. Les brachot, ça veut dire euh, euh, l'avenir le, 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 de l'humanité. Ça passe par les brachot. Les brachot, c est, c est, c est, il les a eues par la ruse. Alors, ma pshat. Azani Omer, car le émet, ce n'est pas tel qu'on le conçoit à la maternelle. Euh, imaginons qu'on me dit, qu'est-ce qu'il t'a dit sur moi, lui T'as parlé de moi T'as dit du mal de moi Qu'est-ce que je réponds Oui ou non si je... Il m'a dit effectivement du mal de lui. Je dis oui ou non, non Pourquoi C'est du mensonge. Il faut... Moi, je suis, je suis quelqu'un de franc et de vrai. Voilà. Pourquoi Parce que le émet, ça, c'est la maternelle, c'est ce qu'on est... ce qu appelle vrai ou faux. Mais ce qu'on appelle dans la Torah le émet, le émet, c'est ce qui consolide l'harmonie. La, 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 Ouais, c'est ça, le, le, le Hémet, c'est le Aleph, la première lettre, ouais. même celle du milieu, le Tav, c'est celle, de, celle, euh, celle donc de la fin. Il y a 13 lettres entre le Aleph et le même, et le même et le Tav. 13, c'est Gematria, Echad. 1, 8, 4, Echad. Ça veut dire rendre harmonieux toutes les forces qui le constituent. Ça veut dire que quelqu'un qui est uniforme, qui sait utiliser qu'une une, une seule de ses formes, et il dit, il est toujours, il n'est pas émettre. Émettre, c'est prendre toutes les forces qui me constituent, toutes les forces, toutes les facettes de ma personnalité et les rallier vers un objectif. Et des fois, il faut, il faut savoir ruser, oui, pour rallier ce qui doit être rallié vers son objectif. Il faut faire preuve de ruse. Ça, c'est ça, c'est le émettre. Ça, c'est le émettre. Donc, en vérité, quand on... Jacob, c'est le Isha émettre. Parce que quelqu'un qui n'a qui pas utilisé toutes les facettes, alors il n'est pas amiti. D'ailleurs, c'est pour ça que Yaakov Avinu va s'appeler Israël. Et, 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 et même le nom Yaakov, Yaakov, Yaakov c'est Yaakov, c'est quelque chose de sinueux. C'est sinueux. Yaakov, c'est sinueux. C'est ça la traduction. Yaakov, le Michor. Michor, c'est droit. Yaakov, c'est. Et, et Yaakov s'appelle Eyachar, Israël et Yaakov. Qui signifie sinueux. C'est deux noms, a priori, opposés. Yaakov, ça veut dire sinueux. Et Israël, c'est bien Yachar. Azlopchat, il est pas chute. La droiture, c'est ça. Il faut des fois faire preuve de sinuosité. Évidemment, dans le cadre de la Torah, de la Torah et de et de et de et de. Et de. Mais à Kolpanim, quand on sait faire Yaakov, c'est ça y a chute. C'est à quel moment il appelle. Lo Yaakov, il crée un tibra qui m'Israël. Le Shir Hakadosh il dit parce que Israël, parce que Bemet maintenant, on à quel moment il apporte son sceau de Emet au, au, au comportement qu'il a eu. Zé Emet, Kach Emet, Kach Emet. Utiliser toutes les facettes pour arriver donc à, à cet objectif. Ça, c'est le Hémet. Ça, c'est le Hémet. Ceci étant, alors voyons. Et donc, ça, c'est le Hémet et le Shalom. Le Hémet, c'est unir toutes les facettes de sa personne vers cet objectif. Et le Shalom, c'est unir les êtres vers cet objectif. Le Din, c'est unir tout ce qu'il possède, tout ce que je possède vers cet objectif. Parce que si je ne possède pas quelque chose, mais Din, alors, il y a du désordre. Tout ce que je possède, Bédin, je dois l'orienter vers, vers, vers... Je vais expliquer un petit peu mieux. Donc ça, Din, c'est euh, posséder harmonieusement. Émettre, c'est vivre harmonieusement, personnellement. Et le Shalom, c'est en société, créer la, de, de l'harmonie. Tout est une question d'harmonie. Le Din, c'est que chaque chose est à sa place. L'ordre, l'harmonie dans ce qu'on possède, ça c'est le Din. Les Chayav, au Bédin, les Akai, l'harmonie... L'harmonie chez, dans, chez, chez, dans, en ma personne, ouais, c'est utiliser tout idéalement. Le din, c'est aussi utiliser. Et le shalom, c'est l'harmonie dans les êtres. Donc, il y a plusieurs enveloppes. Il y a l'être, ce qu'il possède et son environnement. Ouais, la société. Din, c'est ce qu'il possède. Emet, et le shalom. Alors, ça, en fait, ça, ça vient consolider le Torah, Avoda et Gimilou Trasadim. Allez, c'est quoi la Avoda c'est quoi ça La avoda, c'est les corbanotes. La tefila, les corbanotes. Dans les corbanotes, si on prend les corbanotes, il y a toutes les catégories de la, de la, de la création sont présentes dans les corbanotes. Il y a combien de catégories dans la création Domem Tzomé Achaïm et Daber. Et le... Ouais, Domem Tzomé Achaïm et Daber. Le Domem est présent, le sel. Le Tzomé il y a les menachot, les menachot il y a les, des, des menachot, donc des, des, des offrandes à base de, 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 de Tzomé de farine. Chai, c'est la BMA, et Medaber, c'est l'homme qui doit, qui doit faire tchouva, etc. Donc tout, tout est là, ça veut dire. Donc la Avoda, pour objectif, me permettre d'amener de, de, tout ce que je possède vers Hachem. 
tout le, toutes les parties de la création, tout, tout ce qui est à ma disposition, tout, toutes les, les dimensions de la création, vers Hachem, c'est Avoda. C'est la Tfila. La Tfila, c'est attribuer à Hachem tout ce qu'il y a. Ouais, c'est attribuer à Hachem tout ça. Donc le din, c'est ce qui consolide la Avoda. Parce que il y a marqué dans, dans une, 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 une voix splendide de Yeshaya que je vous recommande, tout le sefer, bien entendu, mais avec Perik Samech Aleph. Quand Hachem, il, 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 il décrit donc tout le Sahar qu'auront le Ham Israël, Bezrat Hachem, très bientôt, il, il dit de Sone Gezel Be'ola. Akadosh Baruch il dit Ani Hachem Ohev Mishpat, Sone Gezel Be'ola. Ça veut dire que quelqu'un, a priori, va voler pour offrir à Hachem. Encore ben Ola, pas Hachlamim, Ola, Ola, pour tout pour Hachem. Sonner Gezel Berola. Il n'y a pas, c'est-à-dire celui qui pense qu'il peut voler pour une, la bonne cause, Hachem il haït ça. Sonner Gezel Berola. De toutes les époques, il y a des gens qui se sont dit, moi je vais voler pour la bonne cause. Mais bon, ça va un petit peu pardonner ce que j'ai fait. Ça donne bonne conscience. Non, Sonner Gezel Berola. Que le joueur Rui n'aime pas. Sonner Gezel Berola. Ça, c'est, ça, c'est donc, pour, pour pouvoir être, faire la avoda, les corbanotes, il faut que tout ce que je possède soit, soit, soit nickel. Nickel, nickel. Sonne gezel beola. Mitzvah ba bavera. La gmar dans Soukad, Aflamed, elle dit que mitzvah ba bavera, c'est le gezel beola. Quelqu'un, il vole, il a pris la mitzvah, tu voles, tu manges la matzah. Sonne gezel beola, c'est une mitzvah. Donc, le din, c'est ce qui permet à, à, à ce que je possède d'être l'objet d'un service d'Hachem. Avoda. Din, avoda. Et si je mange mal, si je mange du vol, alors le, le cerveau, il est pas, il tombe pas rond. De toute façon, je possède mal, je vis mal. Donc le dîne, c'est en premier. Le émet, c'est la Torah. C'est-à-dire le émet, c'est la Torah. C'est prendre toutes les facettes de ma personne. La Torah, elle m'oriente. La Shonhora'a, elle m'oriente. Elle, elle, l'harmonie en moi. Et ça, c'est à, à, à la émet. À la émet, va la shalom. Ça, c'est à Gmilut Rasadim. Le Gmilut Rasadim, c'est pas ça, mais... Euh, faire, ouais, le, le, on, et, et, il y a marqué dans le, dans, dans le midrash qu'on a lu, je termine là-dessus il y a marqué que les anges du chesed plaidaient en faveur de la création de l'homme parce que Gomel chassadim Aval il est plein de sheker et de ktatot c'est intéressant, la complexité de l'âme humaine, il s'est donné mais parallèlement il, 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 il se bastonne, c'est-à-dire quoi tu donnes et tu te bastonnes, non, c'est, pas une, c'est, c'est pas une contradiction chesed et ktata Chesed Omer Ibaré, je suis le chassadim. Aval, Shalom Omer Ali Baré, je suis le ktatot. Donc c'est intéressant. La complexité de l'homme, il est capable de donner, mais en même temps, etc. Ça, c'est, ça, c'est le shalom. Ça, c'est le shalom. Le shalom, c'est, c'est, c'est ce qui permet, donc, le vrai gmilou chassadim. C'est le shalom. Le vrai gmilou chassadim, c'est le shalom. Comme la Gemara, elle dit, je termine là-dessus. Dans Brachot Rafret Amoudbet, Chechala Rabbi Eliezer, Nichnesut Almidav Levakro, Ouais, ils lui ont dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu nous conseilles comme... Euh, euh, il leur dit, il leur dit, donc aussi, euh, euh, faire attention à la tefilat, c'est Torah, c'est ça, c'est ça, le gmilut chassadim, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est le Gmilou Trasadim, c'est le Shalom. Ça, c'est donc à une période très sombre où quelqu'un pourrait dire, bon, on est dans, une, dans, une, dans la difficulté, on pourrait renoncer à, certaines, à certains principes de din pour finalement faire ce qu'on doit faire à l'époque où vivait Rabbi Shimon Ben Gamliel, et, etc. Et la Torah, c'est on peut faire certaines concessions et on peut, on n'est pas suffisant. Non, même dans ces périodes-là. Al Shloshad Vari Maolam Kayam, Aladin, Alaymet, Alashim.